Психологический настрой, понятно, самое первое. Сила большая тут не нужна, храбрость то да, но тоже не всякая она. Я вот теперь же сразу прошу, чтобы трактористов или машинистов дали, чтобы у людей хоть к технике понятия было. Вот трактористы есть кто? Есть. Все? Слышь, ну хорош уж. Да что, Извини, ты... товарищ лейтенант. Да что ты встал, фигнешь еще? Ты слышал, что тебе товарищ лейтенант сказал? Слышу. Не остывай. Ты же тракторист. Машинист. Про то, что вопрос был. Ну, не до ярко же, вопрос он выжидает. Дурак ты, Москаленко. Машинист. Эски, а вы неплохо знаю. Из тракторов то коммунар, то так издалека. Подойдет. Ну так, чтобы починить сходу, это вряд ли. Чините не надо. Поломать бы управиться. Бронетехники разные, у них полно. Но я про основные типы расскажу, про те, что сам дело имел. Значит, первый легенький, меньше 10 тонн. Если сбоку посмотреть, примерно так будет. Значит, здесь четыре полноразмерных катка, потому узнать легко. Башня, командирская башенка, пушка. Миллиметров, небось, сколько? 37. Экономит. И два пулемета. 7,92. Здесь О, и здесь. МК, знаем о дело. Он у них на все случаи жизни. Добрый пулемет, только до чистоты шибко строки. После сортира руки не вымыл, так можешь не стрельнуть. Не, ну а что, правда? Добрый пулемет, только им нужно воевать где-то так. Возле парикмахерской. А в остальном нормально. Красноармеец. Москаленко, я так понял. Так точно. Красноармеец, Москаленко. Много пару боец. Гудеть гудим, а ехать не едем. У вас, может, времени изрядно есть, а у меня в обрез почему-то. Виноват, хотел моральный дух бойцов одержать. Но... Моральный дух не ваша забота. А то политработник есть. Вы что, политрук? Да нет, зачем же? Вот у нас политрук. Так точно, Клочков политрук. Клочков это не тот, что Диев? Да, тот самый. Слыхал. Да, сказки еще не верь. Ты не серчай, лейтенант, но с Москаленко хоть и трепач, еще тот. Но под огнем, как выяснилось, тоже шутить не забывает. Потому и не одергиваю. Это он молодец, что под огнем, там у нас сильно на пользу. А здесь все равно, мне кажется, помолчать правильнее будет. Это верно. Слышь, Иван Васильевич, действительно, давай потише. Вот товарищ лейтенант еще помимо нас, забот выше горла. Ты извини. И пулемет на том не МГ, а чешские. Только патрон такой же. Броня клепанная. Считай, что нет. Метров с 300-400 можно и в лоб и под углом, если с ПТР. -а. Так что эти горят на ура. Только вряд ли они этим горохом куда на штурм пойдут. Для дела у них посерьезнее танчики есть. Но знать все надо. Да, товарищ полковник. Так точно. Не совсем еще, но кое-что показать смогу. Так точно. 
Так точно, товарищ полковник. Конечно, успею. Есть. Стасенко, лошадь готова? Так точно. Готова, товарищ комбат. О! Знакомый предмет? А то. Только я больше коньяк предпочитаю. Портфель так для похмела. Раньше их по-другому делали. Видали, наверное. Вот так вот. Теперь ни спичек, ни ампул никаких не нужно. Все готово к бою. Но минус есть. Разобьется в руках, а сгоришь. Потому аккуратно, предельно. Это ж какой не градус, а? Хорошо, Москаленко пустых бутылок поискать. На трофейных можно? Да, желательно с пробками. Понял. И желательно побыстрее. Сделай. Все, возьмите с собой какой-нибудь. Пойдем, Петрух. Подходите, хлопцы. Слышь, Петруха, а? а если эту бутылку на ведро воды развести? Ага. Ну или на два, ну что вовнутрь. Все, хлопцы, поотдыхали и будет нам. Петр Васильевич, да. собери меня, наверное, к 18 всех ротных. Хорошо, товарищ комбат, сделаем. Смотровые приборы и вот щели. Правильно. А ну, Ксингербаев, толщина броневого листа лба корпуса. Корпуса? 30 миллиметров. Правильно. А вот здесь Натаров? Тоже 30. На этом везде броня такая. Толь, тоньше только здесь и здесь. Туда бы надо грант положить. Правильно. В теории все так. Переходим к практике. Давай, Москаленко, опять твой выход. Дуда саперов добывай стройматериал. Есть, товарищ лейтенант. А на что стройматериалы? На макет среднего немецкого танка в натуральную величину. Так что пусть не скупятся там. А что брать-то? Сейчас все напишу. И давайте в темпе. Сегодня с вами закончить хочу. И то верно. Через день в бане паримся, того гляди привыкнем. Верно, Стасенко? Мне к тому привыкать не надо бы. Я в себе эту привычку к отдыху постоянно чувствую. Он как с комбатом нашел. Сослужился, так она меня не покидает. Нашел кого спрашивать. Хорошо, что не все такие бойцы, как боец Стасенко. Так он треплется. Ну не знаю, мою уже неделю как наступление треплются. Так и то. Наступать не копать, хлопцы ту неделю, траншеи столько понарили, хоть метро столичное запускай. Ясно, куда рвутся, отдохнуть от каторги. Ступай, Стасенко. Что вернется комбат из полка, я обрадуюсь своих орлов. Не знаю уж, как там насчет наступления, но драку обещать нам уж историческую. Немец, ты пойди, отдышался уже. Так что впечатления нас ночи всех ждут, незабываемые. Прямо на стегу отмечай. Пять лопат длина, полторы высота. Башню отдельно соорудим потом. Есть. А позвольте спросить, товарищ лейтенант, на какой тяге будет двигаться этот троянский конь? На санной. Благо снег. Подвиг красноармейца, ребят. Красноармеец товарищ Филин обнаружил замаскированное германское орудие. Бесстрашный боец незаметно подполз к вражескому орудию и несколькими гранатами уничтожил его вместе с расчетом. На взрывы прибежала группа фашистов. Они окружили смельчака красноармейца и хотели захватить его живым в плен. Когда немцы вплотную подбежали к товарищу Филину, он бросил последнюю гранату. Раздался взрыв. Несколько фашистских солдат были поражены насмерть. Герой красноармеец погиб смертью храбрых. А вот еще. Про пулеметную роту Куренкова. Верно. Что, читал уже? <свят> да не о чем вы. Читал не то слово. Я вот думаю, политрук, может тебе признаться неловко, что у тебя махорка вышла? Так ты скажи, я достану, только скури уже совсем свою прессу, пока меня не доканал этот товарищ Филин со своей последней гранатой. На дворе ноябрь. А у тебя, Василий Георгиевич, листок чуть не сентябрьский. Ну точно, сентябрьский. Ну, а я вот не знаю про роту Куренкова. Да что там знать? Подбрили, хлопцы, с восьми дегтяревых батальон фрицев. Так что те или ноги унесли. Ну так правильно. А я что говорю? Обычное дело. Такая рота нынче в каждой сводке. Что нам этот деревянный танк? Наступать будем, с собой возьмем. Ну куда наступать? Говорила, Степанович. 
Все, ты взял, а? Как чего взял? Все говорят. А, тоже мне примета. Ты бежи, слухай. Он и наступать хочет. Потому и болтай. Папа. А чем наступать-то? Ты что, попал в день немного бач? Или, может, техники новые нагнала свежие, а? а? Что вы, как дети? Ну, не знаю, может, сейчас нагонят. А, а чем мы стоим? Три недели уж пошла. Вот. Я про то и толкую. Все обценились, нам столько перед их удал. Сюда, да? Ага. А копы накопали. Для наступления, что ли? Не. И товарищи лейтенанта нам не зря прислали. В одном уже на другом участке и выступим. А тут не похоже, так что придется потерпеть пока. Да потерпеть-то я могу. Ну просто если знаешь, что где-то наши наступают, так оно и бронятся вроде как совсем другое дело. Это понятно. Так, где? А вот здесь. Ага, давай. Красоты. А вы что остановились? Что команда была? И на таком мы протащили и дальше побежали. Я сам скажу, когда останавливаться. А ты, если не успел, над собой пропустил и сзади атакуешь. Кинул бутылку, а лучше две-три. Оно горит, а ты исчез. Нет тебя. Все время в окопе. Танков много будет. Ты погибнешь, кто их остановит? Отдыхайте. А вы впрягаетесь. Немецкая ударная группировка в этом районе на сегодняшний день насчитывает 4 танковых и 3 пехотных дивизии. Часть группировки, по-видимому, предназначена для действий от Волоколамска в направлении Клина и Дмитрова в обход Москвы с севера. Другая часть готовится для нанесения удара непосредственно с запада. Стратегическую важность Волоколамского шоссе в данном случае переоценить трудно. Скорее всего, немцы попытаются перебросить часть тил вдоль шоссе с тем, чтобы выйти на него восточнее Ядрово, минуя таким образом наши противотанковые районы. Для осуществления такого маневра, очевидно, могут быть использованы несколько направлений. От Муромцева, проселком либо полем до развилки, затем на Ядрово или Питомник. От Жданова через Нелидово, между Большим Никольском и Петелино, к проселку на станцию Матренина. Сюда же можно подойти от Красикова вдоль железной дороги через разъезд Дубосекова. Наша задача – не допустить переброску сил противника вдоль шоссе и задержать его на этом участке. У нас против трех полков четыре роты. Задержать задача, конечно, понятная, только знать бы насколько. Пока на направлениях. А так противника не будет переброшен резерв. К сожалению, до наступления эти направления мы можем только предполагать.
Товарищи красноармейцы, в минувших боях вы все неоднократно проявили отвагу и мужество. Фашистские захватчики, вторгшиеся на нашу территорию, всеми силами стремились к Москве, к самому сердцу нашей Родины. Но здесь, здесь они впервые почувствовали на зубах вкус собственной крови. Здесь они впервые усомнились в несокрушимости великой германской армии. И здесь впервые им пришлось остановиться, потому что здесь вы встали у них на пути. Враг впервые испытал ярость бессилия. Его план молниеносной войны дал осечку. И в этой ярости он стянул огромные силы для нового удара. Он снова мечтает прорваться к нашей столице. Но теперь он знает, что его ждет. Теперь он знает, как русские любят свою родину. Он знает, как мы будем за нее драться. И теперь ему не избавиться от страха. Воины Красной Армии! Враг рвется к Москве. Он будет стараться смешать нас с землей авиации, разметать нас артиллерией, опрокинуть нас танками и пехотами. Но враг не пройдет. Потому что здесь будем стоять мы. Братья, история знает немало доблестных воинов, но никто из них не был достоин такой великой судьбы. Сегодня за нами не только Москва, не только вся наша необъятная Родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту. Будем достойны этой чести. Так кто ты рассказывал? Как где-то в Японии, что ли? Давно еще, в прошлом веке, кажется. Вот, собралась будто бы банда. Ну и терзала эта банда всю округу. Ну никому жизни не было. А одну деревеньку и вовсе довели уже до полного изнеможения. Так вот, селяне той деревеньки и решили с бандитами биться другой раз. Ну, все одно помирать. Ну так правильно. Ну вот, а в военном деле они разбирались не слишком, поэтому решили нанять, ну как бы сказать, специалиста, ну вроде нашего лейтенанта, что ли, только из знатных. Вот. А счет чего? На ней. Не знаю, может, в долг, не помню уже. Так, э, в общем, тот обстановку оценил, провел, так сказать, реконсценировку. Ну, и нанял еще шестерых. Не то из знатных, не то из дворян. Вот, вот, вот. Самураев, что ли? Я ж говорю, дело в Японии было. Так, в общем, взялись они ту деревеньку защищать. Так что вы думаете? Бандитов человек 40 оказалось, и то и больше даже. А тех семеро? Ну да. Ага. За деньги. Да может и не за деньги уже, не помню сейчас. Тоже в долг? Да, дай ты ему сказать, что ты все поперек со своим вопросом. Ну, ладно, чем кончилось -то? Чем кончилось? Вон и те. Дело свое хорошо знали. Там укрепление построили, газорных расставили, ну и с крестьян. Связь. Ну, все в общем. Как подготовились, в общем. Ну, а когда бандиты-то в деревню хлынули, ну то не то, что вы без потерь, ну банду порубали таки. Всю. Всю. Не, ну может кто и ушел, ну с бандитами покончили, в общем. Ну так правильно. Uh -huh. Да я эту историю тоже слыхал. Только дело то не в Японии было, чуть ли даже не в Америке. И были то не дворяне, а вообще чуть ли даже не пастухи. Только стреляли метко. А так все тоже. Семь тех, сорок этих. То хлопцы, называется народная сказка. Только у вас что-то нам нескладно получается. С чего там, друг? Пастухи метко стреляли. А? Ну, я не знаю, у нас в Мунгате пастухи тоже не просто так. Ах ты! А у нас в Перекопе пастухи все больше. Вот такие бесята. Вот такие бесята. Значит, до утра обустраивайтесь, а восемь, чтобы у меня был доклад. И постоянно докладывайте о любых изменениях, ясно? Так точно. Значит, 316 й стрелковый у тебя вся справа, а слева все, 50-я кавалерийская, так что у тебя самый стык внимательный очень. Я пригляжу. Все по науке будет. Очень надеюсь, потому ты вас и стану. Не волнуйтесь, товарищ комбат. Это мы возле спаса в лесу заплутали. 
Вот то ребус был, дурное получилось бы геройство. А тут все ясно. Немец там, Москва там. Чего? Да ничего, товарищ комбат. Да. Вопрос -то простой, товарищ комбат. Немец кулак готовит. Знаем где, знаем когда. А чего ждем-то, непонятно. Чего бы нам прямо сейчас-то ему не врезать, покуда замахивается. Ишь ты, а есть чем врезать? Да вы только скажите, мне ребята знаете как? Да вот я и говорю, сил у меня таких нет, чтобы там ударить и здесь прикрыть. Так что вгрызаемся в землю и стоим как вкопанные, ясно? Так точно, товарищ комбат, вы не сомневайтесь. Насмерть стоять будем. Так, мне насмерть не надо. Мне надо намертво. Слышите разницу? Чтобы намертво стоять живыми, надо быть. Вот такое вот противоречие. Понятно все? Так точно. Есть жить, товарищ Комбат. Ну, это другое дело. Ну все. А вот это точно неправда. Неправда про пастухов, а про то в учебнике по истории писать. Банда. 10 тысяч. Это же уже войско. Это и войско и было. Тоже Москаленко война была. Война. А чего же греков так мало? Больше не нашлось, что ли? Мало. Тем сначала тоже показалось, что мало. А потом показалось, что в самый раз. Да. Так а что, греки те 10 тысяч закололи, а сами хоть бы что? Нет, не хоть бы что. Они, в отличие от ваших пастухов, все полегли. Тьфу ты! Никуда твоя история не годится. Брехня! Брехня! Брехня твоя история! день бомбил. Ну, он, говорит, даже церковь не пощадили. Безбожники проклятые. Говорит, мусульмане. Слышь, говорит, мусульмане. И опять крестится. А мусульмек не в казахский. Говорит, не вдомек старухи, что у нас здесь две трети потомки мусульман. Мамаша аж в сторону скачил. Ой, говорит, ребятушки, а вы точно свои-то? А мусульмек наклонился и на чисто русском ей. Свои, говорит, мамаш. Видишь, рожь какие. Не признала, что ли? Казахи да киргизы. Уйгуры, да дунгани. А мавашка, неужто, говорит, и такие есть? А что ж, говорит, русские-то кончились уже. Вот дурни, напугали бабку. Она уже так всяко перевидалась. Тут еще ваша рожь, да еще в темноте. Вот уж точно не приведи гостя. Ага. Басурмай. Давай пошустрее, хлопцы. Все. А то он скоро светать начнет. А нам еще треба все тут прикрыть, все почистить, ну, чтобы сверху не видно было. Ну, и тогда можно пару часиков покимарить. А потом что, обед? Потом ложную позицию пойдем копать. Ты гляди-ка, поверить не могу. А я уж думал, как денек скоротать. Ну, не спать же в самом деле, после бессонной ночи. Так там не богато, ну, шо вы, хлопцы, ну, ебу, ну, разговору только больше. Нам же там... Начебто, ну, вроде бы как подмаскироваться. Потому что Фриц, он же не дурак. Ладно, хлопцы, закругляемся. 
Советом-то что? Обед по меню. К чему он сказал? Помнит, говорит. Ага. Если здесь пойдут, тогда, похоже, хороший кусок цепляем. А где же вы еще идти? В лес не сунутся, а там уже не лидово. Вторая рота. А ну, для тех, кто не знает, что там вторая рота все-таки решит в обход. Еще площадочку сделаем. Ты мне как скажешь. Только что им тебя обходить? Ахнут разочек из башенного и заткнут точку. Это еще надо поглядеть, кто кого заткнет. Берись, спрячем зверя в нору. Что у тебя? Продолжить. Больно. Так, а это что такое? А если повернуть надо будет? Надо будет, повернем, товарищ капитан. Зато как в крепости. Танком точно не подавит. А угол есть. Еще пристреляем сегодня. Так, а запасная где? Вот. И еще одну подготовим. И лучше не одну. Ну, а в целом? В целом, ладно. Помню, как-то политрук наш зачитал нам слух немецкую листовочку. Ух ты! Так это ж трибунал. Да, там к этому близко было. Едва отползли на силу, они с капитаном объяснялись как-то, но я сейчас не о том. О том, что в той листовочке, значит, сказано было, что если к немцу сдаваться идти, то надо стало быть для надежности велоблоточком помахивать. Ну и что, у нас с первой роты? Хороший мужик, но тугой. Говорю, так где же ее взять-то? Я говорю, так ты возьми сапоги, сними за портянкой и размахивай. Он говорит, так она мне не белая. Я говорю, как не белая, ну пока. И он, дурак, давай сапоги снимать, да показывай. Говорю, там мать честная, ну какой там белый. Ну натурально, пиратский флаг, как с картинки. Я говорю, ну все, что-то, пристрелите. Как пить дать пристрелят? Если немец успеет противогаз нацепить. Так что, говорю, придется тебе что-то воевать в Красной Армии. Ну и сапоги, говорю, сама только в крайних случаях. Ну все, как хочет. А он даже не понял, о чем я. Ну, говорит, тугой же. А это ты к чему вспомнил-то? А вот к этим белым тряпочкам. Я это к тому, хлопцы, не сильно ли мы тщательно ее маскируем, а? И должно же ведь быть вроде, что спрятали как могли, чтобы им разбомбить хотелось. Так уже хочется, я думаю. А издалека так вообще грозно, аж до мурашек. Хорошо бы. Может... Десяток таких вкопать, так он и вовсе не сунется. Да прям. А что? Немец, он осторожный. Я услыхал на горбачах наших, стрелка сзади нет. Так вот, мессер хвост бить и повадился. Ну, а наша жголь на выдумке известное дело, лучшее в мире. Кто-то взял, да и выставил вместо пулемета жертв наружу. Да страху. Вроде, мол, как пулемет. Ага. И чего? И все. Сработало. Теперь чуть ли не патент. Тут она в неравном положении. Мы же ее предать можем, а нас нет. А она почему нет? Да потому что это просто земля, больше ничего. Как ничего? А вот так. Земля, где живут, вот и все. Что думаешь, того мало? Это так много, что считай все. Народ без земли жить не может. Сколько народу, столько и земель. Оно так. Но кроме земли еще что-то есть? Те, что под, под немцем теперь не за землю воют, не другого. А ты, ты верно говоришь, не за землю. Потому как помимо Родины еще есть отечество Муса. А -а -а. Родина, она и под игом жить будет. И топтать будут, резать, жить. Годами, а то и веками. Она слезами и кровью умоется. А все равно Родиной будет. 
Отечество не так. Отечество там лишь, где живут, что называется, по праву. Как испокон веков отцы завели. Поэтому и называется Отечество. Родина — это земля, где живут. А Отечество — то, как живут. А народ? А что народ? Народ — это люди. Люди, которые хотят говорить на одном языке и жить в одной земле. Да брось ты, Василий Георгиевич. Ну не все же может быть так просто. Ну вот если француз какой, ну или немец, русский язык выучит и здесь жить захочет. Что он теперь русский, что ли? Немец не знаю, а француз. Поглядим, как этот француз вместе с нами фашиста бить будет. Может и станет. Как знать. Куда-то полетит. Да не, у него бинокль, знаешь, какой. Там всех твоих шеи разглядит. Что-то раньше они ближе подлетали. Это не было, что ли, биноклей? Ну, так раньше они за дикарей считали, как десяток сшибли. Так сразу вспомнили, что у них оптика лучшая в мире. Так он же видит, что тут джини так нема. Да как свинтовок бьют. Да не, это ерунда. Что да не? В соседнем полку такого сняли в винтовочном зал. Потом даже сфотка была. Чего ты не слыхал? Было, было. Было. А что, а шестянка? Считай, как бумага. А что ничего удивительного? Ежели это так просто. Чего? Мы не собьем, что ли? Эй-эй-эй, эй, Шадрин, ты чего? А ну-ка опусти винтовку. Ты что, Шадрин? Я смотрю, ты на мозги тоже не шибко прыток. Чего это? Чего это? Ничего это. Я, между прочим, спать мог. А я здесь корячусь, декорацию эту строю. Полены это украшает. Для кого, по-твоему, а? Я его, между прочим, с утра жду. Слышь, ну пусть хотя бы все зарисует. Да пускай шмальнет разок-другой. Все равно промажет. Надо с немцу дать понять, что мы здесь не для показа. А ну как попадет здорово. Попал? Ладно. не меньше. Фу. А вот эти высосилы, хлопцы. Да, у саперов торговали. А? Здорово. Ага. За так. А мин у саперов не было? Чего? Я кажу, мин у саперов не было. Да нет, откуда у них? Колючка только. А? Колючки, говорит, берите сколько хотите. А? Но мы и ухватились. Ох, и жадные же вы, хлопцы, я бачу. Фу. Да мы можем еще сбегать. Только моток все-таки надо. Поменьше брать. Ну, зараз глянем, может, и пошлем кого. Ой, доложу вам, братцы, какой нынче зажиточный крестьянин обитает под Москвой. Ну, похвастый. А? Ну, слушай, я Даниле говорю, если у них здесь колючки без счета, может, один другой моток у сельчан на картошку махнем? А Данила что? Ой, ну, ему и то, и то. Все хорошо. Я говорю, не, ну, пойдем. Постучались там к одному. Дедок такой открывает. Дряхлый. Посмотрел. А на черта она мне. Удает, а? Тут мы в другом. Смотрим. А что с ней будут делать? Я говорю, вы что? С ума сошли здесь, что ли? Да делать с ней что хочем. У тебя вон, глянь, забор. Не забор, а пригласительный билет. Он говорит, нет. Спасибо, конечно, за заботу служивую, но я. Через эту проволочку на свет белый глядеть-то не стремлюсь. Ага. Картинка стала неинтересна, понимаешь? Вот так. Ну? А, ну это к тому, что деликатесу в кужину раздобыть не удалось. Жрать будем, что дадут.
Товарищ капитан, у вас комбат. Капитан Гунделович. Доброе утро, Павел Михайлович. Какие новости? Все в порядке, товарищ майор. Днем под ножали, нынче отдыхаем. Молодцы, отдыхайте. Здесь тоже все по графику. Завтра попутка Запина будет. Бодрости потребуется много. Старайтесь, чтобы была связь. Постараемся. Ладно. Сегодня к вам прибудет командир батареи Арпалка. Посадите ему. Если завтра тесно станет, поддержит нас огоньком подполковник. Так точно, товарищ майор. Ну все. А сейчас задача поспать. Квачков там далеко. Да тут рядом. Вот и его касается. Ясно. Так точно. Выполняйте. Ну что там? Все в порядке. Сказал спать. Еще? Ну еще. Сказал, что завтра Георгий Федорович перчик подсыпет, если слишком густой бульон заварится. От одних этих слов уже веселее. достигнут результат. Третий час натиск сдерживаем. И почти без потерь. Только оглохли немного. А, можно сказать, не броню и умением. Да, У нас хорошо получается. Фальшивые рыть. Не спится, стрелки? Да что-то да, товарищ пулитрук. Уж больно мотивчик надрывный. У той колыбельный. Да? Ну, ничего, сейчас тихий час кончится, можно будет размен. Да. Табаком богатый? Не, нет, это друга. Пару пускаем. Сейчас подкрасим наш пару.
даже как-то не по-немецки. Ну что, теперь по-немецки? Да, теперь все правильно. Это концерт оркестра. Всех калибров. Дирижер у них тут не иначе. Ага. У Лёха как только что-то. Дирижер их не. Пора уже правду от рак. От рак тут слиться на буфет попрёт. Так у нас уже всё накрыто. Обслужен повыше. Кого тут торчишь, как подсолнух? А ну укрытие! Эту землю не спахать будет, ее теперь только в марте. Кто придумал? И спас, и засеем. Было бы кому. Ты дирки для того... Башку сховай! Точно их пропускаем. Пехота прижмется, танки притормозят. И сразу мы, пока голову никто не поднял. Слабое место. Точно? Покажем. Вообще-то я казах. А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию деремся или за что? За да шучу. Шучу. За Казахстан будем драться. Всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся. Договорились.
стрелять по танкам и пехоте. Цель 47. -я. Батарея стрелять по танкам и пехоте. Цель 47. -я. Граната и взрыватель осколочный. Граната и взрыватель осколочный. Заряд второе основное направление правее 230. Заряд второе основное направление правее 230. Основное направление 230. Уровень больше 002. Уровень 3002. Прицел 124 третьему один снаряд огонь. Прицел 124 третьему один снаряд. Огонь! Право 25, перелет. Прицел 122, левее 011. Прицел 122, левее 011. Да. Веер 015, 4 заряда, беглый огонь. Веер 015, 4 заряда, беглый огонь. Да. Залп. Залп.
Это им ремонта на полчаса, не больше. Жечь их надо обязательно. Давай по ним, бегло! Ща поджарим. Бронебоны! Ух ты! Что-то мы строй не сообразили, да? Не расстраивайся, ненадолго убежали. А я вот думаю, может, не понравилось им чего, а? Или еще может что? Да не, все понравилось. Сейчас друзей позовут и обратно. За добавкой, значит, так? Ага. За добавкой. За добавкой. Ага. А, а, ну ладно. За добавкой. То, что они после первого захода аж парятся, все и так было ясно. Они же думают, тут кладбище уже. А тут, конечно, такая свадьба. И пехоте их не рады, и танкам. Так что понятно, что с початку отползут. Да. А мы уже думали, что если кто живой, так побежит. Это с чего вам так думать, а, Шемякин? Не стреляли. Успеем. Крючков, Максимов, за мной бегом. Зараз вони по-другому, з іншим розумом підуть, поживіли трошки. Тільки тепер всі наші слабінки виберуть. Тільки до цього нам ще органи музики послухати дадуть. Ага. Тільки тепер дуже громко зроблять. А нічого. Ми тугаухи. Так что все. Теперь самое главное – сосредоточься на себе. Понял меня? Все сделал правильно. Все хорошо. Укрепились. Бойцы геройские. Так что все. Все нормально, парочка. Все нормально. Давай. Копи силы на другой раз. Понял меня? Везите аккуратно, но быстро. Там еще трое. Докладываешь политрук Плачков. При поддержке артполка первая атака противника успешно отбита. Вывели из строя четыре танка и до взвода пехоты. Потери есть. Все живы. Шесть раненых отправили в санчасть. Пашу сильно задело, так что сами тут будем. В целом все в порядке, сделал обстрелы. Все понял, не теряйте времени. Нет. Так, 
Сейчас полицейский поправит, будут пытаться нас смыть. Долго нет, не знаю. Сильно не затянуть. День-то короткий. А им еще нас пройти треба. Короткий, но то они злейчики поливали. А теперь напор дадут. Так что дождик густой ожидается. И атака будет другая. что через час другой настройки меньше станет. А фрицы другой натиск дадут. Так вот, хлопцы, нам до фрицев такой занозой надо стать. Что и куда вынешь, хлебнешь, беды по самой некуда. Так кто же с вами спорит-то, товарищ сержант? Так мы зараз за тактику погутарим? Или обожжем, пока нас тут всех побывает? Тактика такая, что никакого геройства. Все. Это как? А вот так. Сегодня, хлопцы, за родину помирать не треба. Сегодня за родину пожить треба. А что туда, спешит кто-то? Горстка нас, и что теперь? Надо будет умереть, умрем. Что? Ты умрешь, а кто за тебя воевать будет, а, Шемякин? Или что, все равно тебе, а? Умер в бою, и все. А там як не будет, да? Может, Фрид завоюет нас, а может, так как-нибудь обойдется. А что, удобно. Главное, кто засудит. Умер в бою, все старые грехи списали, и новых даже уже не нарисуешь. И вы ходите, родился, получается, не, не просто так, а для подвигу, да, Шемякин? Кто разошелся, сержант. Умирать-то никто не хочет. Жаль, не от нас ты зависит. Ошибаешься! Помирателей нет, это глубоко личное дело. А, давай, вот сейчас снаряд сюда ляжет, или будешь она тебя скосит лоб. Я погляжу, как ты с этим личным делом справишься. А ты меньше голову забивай тебе волшебными пулями, может их трошки меньше станет. Так я задел, ну от достроя много зависит. А настрой должен быть таким, что методичное истребление врага. Ага. Может, у нас и жменька, а кому-то известно. Может, таких жменьев, кто-то полцой. 
Нехай побачить в рыцарь хладнокровное действие подразделения. Мол, все рассчитано, простая работа, обычное дело. Для немцев как день така. Если не отступят, сгорят все. А отступят, сегодня уже не пройдут. И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно живем танки. Четвертое, ответьте. Четвертое, ответьте. Вторая, да и четвертая. Четвертая, ответьте. Позицию в порядок, готовимся к бою. Живые? Сколько вас? Трое. Хорошо. Так, хлопцы, давайте бегом за мной, нужно раненых оттащить. Много? Порядка. А убитые? И тех хватает.
Петруха. Дутов, Петруха, пробежись по проводу. Связь надо починить. Тихо, шустренько. Как еще связь не починим, нехай шлют еще две подводы. А то и три. и раненых. В строю осталось 28 бойцов. Одна пушка, два ПТРД, пулемет, автомат, винтовки. Ну, этого теперь полно. Подкрепление бы, товарищ майор. Нет, Василий Георгиевич. Нет у меня для тебя подкрепления. Ты уж постарайся продержаться. Постарайся, дорогой мой. Постараемся, товарищ майор. разбиться на звенья по трое. Задача звена – один танк. Задача орудий – один танк. Так что девять танков должны пылать. Посмотрим, что они на это скажут. Это для начала. Там посмотрим. Лучше, конечно, сразу по два брать. Ну, так уж сложилось, братцы, что выбор у нас невелик. Хотя, казалось бы, Родина необъятна. И умереть за нее мы готовы. Ну вот отступать нам нынче оказалось некуда. И помереть нельзя, покуда немцы не остановим. Потому как такой уж выпал нам рубеж. Дальше все. Дальше Москва. Александр, правда говорят, что у вас блиндажи фашисты гранат без закидать пытались, а вы им обратно 14 штук выкинули. Сколько? 
14 уже. Ту, твою мать. Да вранье все, слушай больше. Что ж они тупые, что ли, господи, прости. А сколько? Пять. Сколько? 14. Пять? Пять. А потом смекнули, чуть погодя еще кинули. Шестую. Чтоб я им вернуть ее не успел. Думали, я не соображу. А вы чего? Ничего, чего. Потом расскажу. А когда потом -то? На ночь, перед сном. И не в блиндаже это было. На сей раз задача у нас ювелирная командир. Так что я бы подпустил их поплыще. Ну так, чтоб наверняка. А до того, нахай думают, что мы все умерли. Ну давай, команду, Иван Ильич. Ага. Вот им весело сейчас, наверное, в танке, а? То ли Богу своему молиться, то ли без этого упоминать, что их к русским привел. Славно, что я не танкист. Верная смерть. За родину говорю. А, это правильно.
Горит он, нет. Не вижу ни черта. Нет, не горит. В ходовую вылим. Жги, Шемякин. Бегом, да не дергай ты меня. Давай сам, Гриша, давай. Останется. Каждый там кетка. Ух, еще дрожжены в натишнике. Рано отпрена пасется. Так, давай, гляди их. Где их где? Давай, давай.
Дивись, Вася. А до нього то фокусник. Все. Или еще кто живой есть? Может, есть. Я не бачу покуда. А ты молодец, Даня. Приберег жменьку козырей. Всех растревожил. Да, где там? Нет, он особо глянулся, я думаю. Где? Да то случайно. Хорош брехать. Случайно. Талон то посчитал кто? Ну, богато в общем. С полсотни ты наберется? Ну, для внуков можно и больше сбрыхать, а для фрица на сегодня я думаю 14 хватает. Это если те четыре что до обеда в расчет не брать. Что же не брать то? Не, ну брать то надо. Просто я к тому, что до обеда у нас Рота была, а на тот заход, что после, меньше взвода осталось. На тот заход, что после, уж больно густо упрямых хлопцев выпало. Геройских. А зараз все герои. Нынче так воюют, Даня. Скоро других не будет. Это потому, что... Такая война. 